爱情也可以说绝情。丰都鼻店，吃起来挺香的，一点辣的味道都没有。Hello， 大家好，我在成都南门这个向南里，我们去探一家川菜馆，据说还是一个米其林饭店，跟我走吧，去看一下到底怎么样。到了，你看它的招牌，就是一个匾，有点不太明显，特别不明显。它写清楚了，叫吃饭的地方，它生怕别人不知道这里是吃饭的地方。对，几楼啊？二楼。二楼。这个从门口进来给我的感觉就是，洋不洋土不土的，有没有这种感觉？既在商圈，然后呢，它又挂的是匾，又偏中式。进来这里有两张桌子，这个，哦，我们包间在哪边？左边，左边。你好，我是小南，有你吗？有，有，有。哦，包人哈。这里不是消防通道吗？这里。本饭店反对预制菜。我家不是自贡菜，我们是四川的家常菜。这两杯菜呢，都是羊的菜吗？菜是不是一样，外面不一样哈，内容是一样。哦哦，九阳神功不是得要先自贡那个噻？我老点的时候。那我就看九阳神功嘛。哈哈哈哈哈。这些菜是腰花儿、鳝鱼、腰花儿、鳝鱼、青椒鸡，还有渣渣回锅肉。渣渣回锅肉是回锅肉。它里面回锅肉里面有豆豉、有腌菜、蒜苗炒的，切的碎，切的薄，所以说名字就叫渣渣回锅肉。哦，那个渣渣回锅肉招牌菜。嗯。呃，还有啥呢？呃，腰花儿、腰花儿、鳝鱼、鳝鱼、青椒绝情鸡，这是当季点的菜哈。为啥子叫青椒绝情鸡啊？青椒绝情鸡，它是辣的绝情，麻的绝情，也可以说是青椒爱情鸡，因为辣麻一起。<笑>不是绝情怎么是爱情呢？爱情又怎么会是绝情呢？爱情也可以说绝情，绝情是什么意思啊？哦、它是辣的绝情，麻的绝情。哦，有,有爱的绝情啊。<笑>对、嗯。来一份哎呦，八十八不，有点不便宜哦。好大分量哦。分量比较大。回锅肉好大一份嘛？三十九，三十九可以接受那一份儿。好的。哦。哎呀，对你们那些老板来说，价格不是存在啥子，只要菜品你们品质两百一，比什么都好，是不是啊？啊啊,啊！大家还多上道的哦。嗯。还有。腰花儿。实话实说，腰花啊。有好多分量哦，一条。反正有那么大一盘。哦。好多分量都是用成成的，就这些我们服务员。服务员，我们就是不知道哈。后面帮我问一下，放好多嘛？呃，这些是秘密，就不能说了。<笑>好嘛，要得，就这些。要得就要得，鳝鱼可以吗？呃，土鳝鱼的嘛，说的是。来个鳝鱼嘛。哦，丰都鼻店，是不是？<笑>行，你先上菜嘛，我研究哈。我研究哈那九阳神功。好好好，要得。好，看九阳神功这些菜啊。他这个就真的是手写的，写的跟我差不多，我的水平也还可以。你看这个字的话，跟我女儿写的差不多。我发现他的一个优点，看到没？半皮蛋，它下面有有写下酒佳品。他这个菜单反正看着字写的不是特别好，但是它是一份合格的菜单。你看价格、菜名、特点都写了的，实际上看着挺厚，有这么多，得有十多页是没有的。然后又有差不多十页是酒水饮料啊，只有这里，只有这一点是热菜。哦，来了。这是我们家的火爆腰花铁水菜哈。OK， 好。里面是葱段，这道菜要趁热吃。好，谢谢，谢谢。鳝鱼啊。鳝鱼来了啊，这也是我们家的铁水菜。这个不是在闲来闲花的吗？嗯，是。早上买回来花。早上是花好了吗？早上，哎，早上买回来花。就就放那放。反正不是中午花的就行了。好。里面有二斤头，有葱段这些。好嘞，好嘞，好嘞。二斤头葱段都可以吃。好。刚才又上了一个菜，先先试一下这个腰腰子啊。我刚才看了一下，呃，腰子的出陈率大概是百分之七十七到百分之八十之间。初步看一下的话，这里的腰子。大概是六两的样子，所以这个腰子在没有改刀之前的话，应该是在八两左右。但是从这个厚薄来看的话，它是个小腰子。这个腰子的话，应该只有二两。我先尝一下口感。嗯，这个口感有一点点脆，有点弹牙。
吃到嘴里，第一感觉就是微辣，有一点泡椒家常味。看到没？这一个卷的没那么厉害，所以我断定它是经过冰鲜的。大家看一下这个这个刀口，刀口呢深浅一致，没有斜度，它只能直着划。如果刀工切的话会斜一点，再切直刀，它会散得更好看。好，我再吃一块。吃起来带一点点藏气味，不是特别重。然后这道菜火候拿的比较好，但是我觉得这个油量嘛，挺自贡菜的。我们自贡菜就是小煎小炒一锅成菜，它一定要油温特别高，腰子下去只能喘，不能翻。这就是为什么刚才大姐说要什么十八喘，十八喘，对，十八喘。炸炸肥锅的来了啊！先放这里。要花要趁热吃，分量就有点咸不上的话哈，有点辣啊。大姐挺懂的，她确实是冷的这有点腥。这份腰子呢，火候炒的还不错，应该他们是做了标准化的。当然了，未来我们餐厅也会上这道菜，我们还是坚持用刀切，我觉得还是刀切出来的更适合爆炒。这这道菜的味道中规中矩，然后呢，火候拿的不错，就是刀工嘛，就是没有刀工，就是靠划出来的。然后呢，油量偏大一点。下一道土黄鳝，哎，土黄鳝是多少钱呢？幺二八是吧？为什么说我对黄鳝挺感兴趣呢？因为。菜单上面只要是写了土鳝鱼，我是逢土必点。我先看一下啊，它这个是去了骨的鳝鱼，挺细长的。这个应该是鳝鱼的尾巴，我先尝一下。没尝出味道，再吃一块。你看这个鳝鱼不大，就比较小，它是去了骨的。算是吃明白了，我的理解，土鳝鱼应该是从田里抠起来的，或者是从塘里面抠出来的，叫做土鳝鱼，是不是？一般田里面抠出来的鳝鱼呢，它会有大有小。然后咱们盘子里面呢，它这个大小非常均匀，看到没？身材非常匀称，一起长大的。对，有可能是一起长大的，对对对。然后呢，从口感上面来讲，我猜的哈，它应该是先把鳝鱼先焯一下，用热水洗一下，然后再烧一锅油，油温烧得特别高，放下去滋一下油。紧下皮，为什么要走这一步啊？我跟你说，因为土鳝鱼的话可以直接下锅炒的。如果非土鳝鱼的话，它肉质没有那么紧实，必须下锅滋一下油，让它紧下皮，然后再炒的时候呢，这鳝鱼就没有那么容易烂。再一个就是这个鳝鱼的温度不够高，是应用了技术去弥补，口感是还还是可以的。然后就是有个缺点，就是不够入味。然后在个菜单上写的土鳝鱼。我觉得得把土字去掉，它确确实实不是土鳝鱼，可以说自己是土方法做的，可以换个说法。看一下这个绝情辣子鸡，看有多绝情，我我尝一下，不麻不辣。我尝两块鸡，我再吃块辣椒试一下，它辣椒是这种小米辣。这小米辣呢偏大一些，这个给你看一下你就看到了，这是它的横切面，辣椒确实辣。然后我们看一下花椒也不少，那因为它是青花椒啊，它你不不太容易发现，青花椒倒是不少。这个鸡大概呢就是个在一斤的样子，你看着好像不是特别多。这个鸡它腌一下、炸一下，它会缩水，它外面呢有一点点酥，但是里面呢还是嫩的，然后是一个咸咸口。如果说这个辣椒的辣度为一百分，那鸡上面的辣辣度的话只有十分，一点辣的味道都没有，一点麻的味道都没有。这道菜的辣椒它是直接下到油锅里炒的，一般这种菜的话要要加一点水，它这个辣椒才能够融融到水里去。你看这道菜里面它几乎都是油，看到没？辣椒的味道是没有发挥出来多少。然后鸡的品质的话就是一般的一个品质。作为招牌菜来讲，我觉得稍微差了一点点，八十八块钱也不也不算特别贵。下一道菜，渣渣回锅肉啊哈，它确实是有点碎，你看，确实是有点碎。用的是五花肉，它这个渣渣回锅肉我，我我我猜想啊，它就是有一个标准，它要把肉切得比较薄一些，切厚了的话，吃起来第一腻，第二呢，外地人来的话，太太肥了，它盛不住。所以老板的初衷应该是把肉切薄，然后呢，能让大家多捏几筷子，把油更多的爆出来，炒香一点。好，尝一下肉，这里面有蒜苗，配菜就是蒜苗，我觉得还可以，我个人觉得是比较适合
外来外地过来的朋友们，吃起来挺香的，然后有有豆豉的味道，然后有蒜苗的味道，然后这个肉呢爆的口感正好，切得很薄，适合控制身材的一些女生，又既可以吃到美味，又可以不用担心太肥。你看这个里面瘦肉还是比较多的，这个肉非常新鲜，这个肉的新鲜程度能高于鳝鱼。所以说卖相不怎么好看嘛，但是还是不错的。肉吃到嘴里很香，肉很新鲜。得过奖，得过奖了，特别创新奖。哦，那我我倒是觉得，如果他能够，我、哦、给大姐讲一下，给客人传递一个，这个提炼一下他的菜的特点。如果有这一块在里面的话，这个菜会更加的出彩。他这个装修风格也也是那种。呃，中不中西不西的，不过正是他东拼西凑，还反而打出了这种反差。在这种商业大楼里面，有他装修的特点。总的来说，菜呢，我倒是觉得回锅肉做的比较不错，腰子呢，我后掌握的也挺好。然后就是这个鸡，呃，倒不是特别绝情。呃、那个鳝鱼的话也不土。如果大家来这里吃饭的话。推荐你点个回锅肉，点个火爆腰花就 OK， 那就先这样吃饭吧，尝一下腰花。嗯、走，吃完了去买单。嗯、呃，您对下菜：回锅肉、腰花、鳝鱼、青椒鸡。对，它是九十啦。餐会费是一个两块哈。哎，两块钱一位。好，好。三百一十九哈，我算的。三幺九，好。现在我们菜已经吃完了，总共是三百一十九，人均消费八十块钱的样子。然后他家的菜呢，就是回锅肉做的还是比较有创意的，再就是腰花的火候拿的不错，其他菜的话就中规中矩。但是需要注意一点是，如果要做包间的话，要提前两天订。然后作为米其林餐厅来讲，它比芙蓉皇还要便宜一点，应该是目前为止看过最便宜的米其林店了。最后就是他家的菜定位非常准，都是家常菜，说的没错。跟自贡菜没有什么太大的关系，菜品的口味和用餐这些，推荐你五公里左右可以过来尝试一下。好了，本期视频到这里，拜拜。